இடைவெளியை தொடர்ந்து மீளவும் செய்திகளுக்கு பார்லை சந்திக்கிறோம் இன்றைய தினம் என்னோடு மனித உரிமைகள் செயற்பாடாளர் எஸ் வி கிருபாகர் நீங்க இருக்கிறார் இடைவெளிக்கு முன்னர் நீங்க சொன்னீங்க இந்தியா தமிழர்களை அழித்தது விடுதலை புலிகளையும் அழித்தது யார் காலத்திலே காங்கிரஸ் காலத்திலே என்று சொல்லி சொன்னீர்கள் ஆனால் உங்களை போன்ற ஒருவர் அப்படி சொல்வது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்றால் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அல்லது அரச இயந்திரம் என்பது ஆட்சியாளர்கள் மாறினாலும் எல்லாமே உண்டுதான் அப்படி இருக்கும்போது அது காங்கிரஸ் காலத்தில் நடந்தது இது பிஜேபி காலத்தில் நடக்கிறது என்பதை மூளை போன்றவர்கள் சொல்வதை எப்படி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்லும் கருத்து நூற்றுக்கு நூறு சரி நான் அதில் மறதளிக்க வரவில்லை என்னென்றால் அங்கு டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் என்பது ஒரு நிர்வாகிகள் அவர்களுடைய நிர்வாக கருத்தை வந்து அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் இயக்க ஒன்றும் ஒன்று இல்லை நீங்கள் சிலருடன் கதைக்கும் பொழுதுதான் இந்த விடயங்கள் வரும் யாருடன் கதைத்தோம் என்ன மாதிரி கதைத்தோம் என்று இதில் சொல்லி நாங்கள் சிக்கல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காங்கிரஸ் காலத்தில் அதாவது விடுதலை புலிகள் ஒரு தமிழ்நிலம் அமைத்து அங்கு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்துக்கின்ற காலத்தில் காங்கிரஸ் எப்படியும் விடுதலை புலிகளை அளிக்க வேண்டும் என்ற தீர்க்க தீர்க்கதர்சனத்துடன் தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய இராணுவமே வந்து ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்துடன் இன்று விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக போராடினார்கள் இப்பொழுது என்ன நடைபெறும் என்றால் அதே டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் கவலைப்படுகின்றார்கள் விடுதலை புலிகள் அளிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தான் இன்று சீனா அம்பாந்தோட்டையில் வந்துவிட்டது சீனாவுடைய கப்பல் வருகின்றது என்பதை ஒத்துக்கொள்கின்றார்கள் என்னவென்றால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் அங்கு அதை முடிவெடுப்பாளர்கள் கருத்தை கூறினாலும் நிர்வாகிகள் கருத்தை கூறினாலும் இறுதி முடிவு அரசியல் தலைவர்களின் கையில் தான் இருக்கும் அடிப்படையிலே வரும் எல்லாருமே போய் இந்தியாவோடு பேச வேண்டும் அல்லது வேலை செய்ய வேண்டும் என்பது நடக்கிற காரியம் இல்லை அதை எதிர்பார்க்கவும் முடியாது ஆனால் உங்களை மாதிரி ஒரு சிலர் அதற்குரிய திறந்த மனதோடு இருக்கிறீங்க வேலை செய்யறதுக்கு என்னும் போது நீங்க அதற்கான முனைப்புகளை எடுத்திருப்பீங்க எடுத்திருந்தால் உங்களுக்கு இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்விக்கான பதிலும் கிடைத்திருக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் அப்படி என்றால் ஓகே நடந்திருக்கிறது அதில் இருந்து நாங்கள் அதுக்கு ஒரு பிராயச்சித்தம் தேட விரும்புகிறோம் என்று சொல்லி அந்த கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அல்லது அந்த அரசு இயந்திரத்தில் இருப்பவர்கள் நினைக்கிறார்களாக இருந்தாலும் அல்லது இந்த அரசு தலைவர்கள் மாறி இருக்கின்ற வேளையில் அவர்கள் விருப்பப்படுகிறார்களாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் இதுவரைக்கும் பதிமூன்றுன்ற வார்த்தையை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கே அவர்கள் நேரடியாக பேசுவதற்கே தயங்குகிறார்கள் ஒன்று அடுத்தது ஐநாவில் போய்த்தான் பதிமூன்றை பேச வேண்டும் என்கின்ற தேவையும் இந்தியாவுக்கு இல்லை என்றால் இது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்குமான ஒரு ஒப்பந்தமாக இருக்கும்போது இலங்கையில் அந்த அரசியல் திருத்தம் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னர் இதை நடைமுறைப்படுத்துறது தான் இலகு அவர் அரசியல் திருத்தம் அதை கொண்டு வந்து அதற்குள்ள இதை கொண்டு போனால் அந்த பதிமூன்றுன்றது இல்லாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அந்த திறந்த மனதோடு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய அரசியல் தலைவர்களும் சரி அல்லது அரச இயந்திரமும் சரி இன்னும் அதை இழுத்தடிப்பு செய்கிறார்கள் இப்போ நீங்கள் அவர்களோட வேலை செய்கிறீங்க குறைஞ்சது கணக்கெல்லாம் வேணும் அட்லீஸ்ட் இதில் ஒரு சின்ன முனைப்பை காட்டி இதை நடத்தி முடிக்கலாமே என்பதற்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் தெரியலை அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மாறினார்கள் என்பதை நம்ப முடியும் என்று நினைக்கிறீங்க சதீஷ் நீங்கள் பலரை செவி காண்கின்றபடியால் பல கருத்துக்களை முன்வைப்பீங்கள் இது நியாயமானது உங்களுடைய கேள்வியில் எந்த தவறும் இல்லை முழுக்க முழுக்க நியாயமானது உண்மையை சொல்லுகின்றேன் நான் இந்தியாவுடன் இன்னும் வேலை செய்ய தொடங்கவும் இல்லை அதுக்கான சந்தர்ப்பம் பெறவும் இல்லை கன்று ஆக்களுடன் கதைப்பது அது ஒரு வேலை திட்டம் அல்ல இந்தியாவுடன் நான் அந்த கருத்தை முன்வைப்பதும் தற்பொழுது பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் தான் அந்த வழியால் தான் லட்சியத்தை அடையலாம் என்பது மறக்கப்படாத ஒரு வழியத்தை லட்சியத்தை அடைவதற்கான வழி பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் தான் வேறு ஒன்றும் வைக்க முடியாது இந்தியா என்னத்துக்காக பதிமூன்றை தொடர்ந்து கதைக்கு என்பது உங்களுடைய முக்கியமான கேள்வி அதற்கான விளக்கத்தை சொல்லுகின்றேன் ஒரு நாடு இறமை உள்ள நாட்டுடன் கதைக்கும் பொழுது சட்ட ரீதியாக சர்வதேசத்தில் தாங்கள் ஒரு வெளிப்படையாக உணர்வாளராக கதைக்கும் பொழுது அங்கு அரசியல் ஜாப்புடன் பின்னி பிணைந்த ஒரு விடயத்தை தான் கூற முடியும் இந்த அடிப்படையில் பதிமூன்றை விட நாட்டை பிரிக்கவோ அல்லது பெட்ரோல் சொல்யூஷனையோ கதைப்பது அங்கு நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை இதை ஸ்ரீலங்கா விரும்பினால் இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்தியா மீது ஒரு குற்றச்சாட்டியை பாதுகாப்பு சபையில் வைக்க முடியும் இப்படியாக நாட்டை பிரிக்கவோ இதனவோ பார்க்கின்றார்கள் என்று ஆகியால் இது அவர்கள் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் என்பது அரசியல் ஜாப்புடன் கலந்திருக்கின்றது ஆனபடியால் கதைக்கின்றார் அடுத்த உங்களுடைய அதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் என்னண்டா பதிமூன்று ஏன் கதைக்கிறார்கள் என்றது இல்லை என்னுடைய கேள்வி பதிமூன்றை கதைக்கிறார்கள் சரி பதி பதிமூன்று ஏன் நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் இல்லை என்றுதான் பதிமூன்று நேர் நீங்க ஐநாவில் அதை நேரடியா சுட்டி காட்டாடலாம் அதைத்தான் சுட்டி காட்டினார்கள் என்று சொன்னீங்க அதுல தான் அதை குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த பதிமூன்று
தாங்கள் செய்தது பிள்ளை என்று சொல்லி அவை தாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணினோம்ன்றத நீங்கள் தான் இப்போ சொன்னீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்றை ஒரு கரம் நீட்ட வேண்டும் அப்போ நீட்டினா இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை தர்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விடயம் பேசுனா தான் நான் என்னுடைய ஒரு ரகசியத்தையோ அல்லது என் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட பேசுவேன் இது ஒரு புரிந்துணர்வு ஒரு புரிதல் அந்த புரிதலுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு திரையை போட்டுக்கொண்டு நீங்கள் வடிவ சதீஷ் நீங்கள் வடிவாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அங்கே போகிறீங்க இங்கே போகிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் வசனங்கள் மாத்திரம் பேசிக்கணும் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு எனக்கு அது புளிப்பு தட்டிடும் நிச்சயமாக அதைத்தான் கேட்கிறேன் இது வசனமாகவே இருக்கு என்றுதான் தமிழர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆதங்கம் இல்லையா நிச்சயமாக என்னென்றால் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீலங்காவுடன் கதைப்பதை காணுகிறோம் இப்பொழுது ரணில் இந்தியாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றார் சோல்கையும் கொழும்புக்கு செல்ல இருக்கின்றார் இதெல்லாம் அரசியல் நகர்வார் என்ன அங்கு பேசப்படுகின்றது என்பது தெரிகிற அளவுக்கு எம்முடைய செல்வாக்கு அங்கு இல்லை அடுத்தபடியாக ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் ஐநாவினுடைய அடிப்படையில் அது எந்த பாதுகாப்பு சபை பொது சபை மனித உரிமை சபை எந்த சபையாக இருந்தாலும் அங்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கின்றது சிஸ்டம் இது உண்மையில் அதை சொல்வார்கள் நேமிங் அண்ட் ஷேமிங் அதாவது பேர் சொல்லி அவர்களை வெக்கப்படுத்த பண்ணுவது அவர்கள் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தை கூட நாட்டில் செய்கின்றார்கள் இல்லை அதற்கு நாங்கள் தான் காரணம் அதை செய்கிறார்கள் இல்லை என்ற அடிப்படையில் இந்தியா இப்பொழுது மனித உரிமை சபையில் கதைக்கின்றது காலப்போக்கு சில விலை இன்னும் நடக்காவிட்டால் பொது சபையிலும் கதைக்கலாம் பாதுகாப்பு சபையிலும் கதைக்கலாம் இது சர்வதேச ரீதியாக அவர்கள் ஏன் சொல்லுகின்றார்கள் எங்களைப் போல இப்பொழுது பாருங்கள் இங்கு ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது ஒன்று பொறுப்பு கூறல் ஒன்று அரசியல் தீர்ப்பு அரசியல் தீர்வை நாங்கள் ஒரு இந்தியாவினுடைய உதவியுடன் முதலாவது கட்டமாக நாங்கள் பதிமூன்றாம் திருச்சி சட்டத்துக்குள்ளால் போகலாம் அதுக்காக அதுதான் நிரந்தர தீர்வு என்று அல்ல வேணுமென்றால் அதுக்கு மேலாகவும் அதுக்குள்ளே போக போகலாம் அதுக்காக தான் சிங்களவர்கள் பதிமூண்டு எதிர்க்கின்றார்கள் இதை பதிமூன்று வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உணர வேண்டும் ஏன் சிங்களவர்கள் பதிமூண்டு எதிர்க்கின்றார்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு அடுத்தபடியாக பொறுப்பு கூறல் அது நாங்கள் நீண்டகால வேலை திட்டம் மூன்று நாள் முடிகிறதல்ல நீங்கள் இன்றைக்கு ஆமேனியன் ஜெனசைடை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எழுபது வருடங்கள் சென்றது அது ஒரு இன அழிப்பு தான் இன படுகொலை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள இப்படியாக பல பல நாடுகளில் நடந்த சம்பவங்கள் தசாப்தங்களாக நடைபெற்றிருக்கிறது ஆனால் எமது அரசியல் உரிமையை நாங்கள் தசாப்தங்களாக விட்டுக்கொண்டு போனால் அங்கு வடக்கும் இராது கிழக்கும் இராது தமிழரும் இருக்காது ஆகியால் உடனடி தீர்வாக இந்த பதிமூண்டை பெறுவதற்கான வழிகளைத்தான் விஷயம் விளங்கினவர்கள் அறிவாளிகள் நிச்சயமாக அரசியலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கேட்பார்கள் அரசியலால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் சுமூக வாழ்க்கை சந்தோஷ வாழ்க்கை நாட்டில் எந்த அக்கறையும் இல்லாதவர்கள் வேறே சொல்லுவார் இந்தியா என்ன வந்து நாங்க கேட்கணும் பதிமூணு தாங்கோண்டு கேட்கணும் என்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்குதா ஏனென்றால் இது ஏற்கனவே பதிமூன்றுன்றது கையொப்பம் விடப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கு பிறகும் எனக்கு அது புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களேன் என்ன இப்போ இந்தியா வந்து எல்லாருமா சேர்ந்து வந்து எங்களை பதிமூணு எடுத்து தாங்கணும் கேட்டால் தான் செய்யுமா அல்லது ஏற்கனவே அதை செய்யப்பட்டது தானே நான் செய்து முடிப்போம் என்று சொல்லி யோசிக்குதா என்னென்றால் இந்த சதி பதிமூன்று வந்து இந்தியா ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து தான் ஸ்ரீலங்காவை செய்ய வைக்க முடியும் இந்தியா கோத்தபாய காலத்தில் அது பதிமூன்றன்ற கதையே இல்லை பதிமூண்டே அதிலிருந்து நீக்குவதற்கான ஞானசார தேர்வை வைத்து ஒரு அரசியல் ஜாப்போ என்னோ உருவாக்கினா அதில் பதிமூன்று இல்லை தமிழருக்கு உரிமையே கிடையாது இதை நாங்கள் மறக்கப்படாது இந்த கட்டத்தில் பதிமூண்டை நடப்படுத்து நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்று ரணில் ஒரு பக்கம் சொல்ல சதீஷ் என்ன சொல்லு சஜீவ் என்ன சொல்லுகின்ற பதிமூண்டில் ஒரு சொல்லு கூட கூடப்படாது இது சென்ற வாரம் நடந்த சம்பவம் ஆகியால் இந்த அழுத்தங்களுக்கு தான் இந்தியா செய்ய வேண்டும் இந்தியா தானாக வந்து அப்படி என்றால் இந்தியா தனது போர்க்கப்பலை அல்லது முந்து சாப்பாடு போடுவதாக மிக் ஜெட்டை அனுப்பியது போலவோ அல்லது தான் தாங்களாக வந்து அங்கே ஒரு கப்பலில் இறங்குவதையோ செய்யக்கூடிய காரியம் அல்ல ஏனென்றால் சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அமைய அவர்கள் இவர் இப்படியான முறையில் தான் போகலாம் ஆகியால் நீங்கள் ஆதங்கம் இருக்கும் உணர்ச்சி இருக்கும் அதற்காக ஒரு யதார்த்தத்துக்கு மாறான விடயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது முடியாத காரியம் பதிமூண்டியே எடுப்பதற்கு உலக கஷ்டம் என்றால் சிலர் கனவு காணும் சமஸ்தியையோ அல்லது வேறு தீர்வையோ இப்படி பெற்றுக் கொள்ளலாம் இது இது ஏற்கனவே ஜாப்பில் இருக்கின்றபடியால் அதை நாங்கள் கதைக்கின்றோம் அது சட்ட ரீதியானது யாரும் கூட சொல்ல முடியாது ஆறாம் திருத்த சட்டத்தில் சர்ச்ச பிரமாணம் அதற்கு வழியால் அதுக்கு தமிழ்நிலம் பற்றி தருவோம் என்று மக்களுக்கு சொல்வது சரியா ஆனபடியால் இந்த பதிமூன்று தான் உடனடி தீர்வாக இருக்க முடியும் உடனடி தீர்வாக மக்களை காப்பாற்ற நிலத்தை காப்பாற்ற இதுதான் இருக்க முடியும் இதுக்கு இந்தியாவுடன் எல்லாரும் போகணும்
ஐநாவில் வந்து கூட இந்தியாவுக்கு எதிராக மாட்டுமல்ல பிரிச்சானியாவுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்தாச்சு இப்ப தற்சமயத்து கடந்த கூட்ட தொடரில் ஒரு நியமன பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து பிரித்தானியாவுக்கு எதிராக மிச்சம் மோசமாக எல்லாம் கூறிவிட்டு போய்விட்டார் முன்பு ஐக்கிய நாடுகள் சபையை கூற சொன்னார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் யாரிடம் போக போன்றோம் எல்லாரையும் வேண்டாம் என்னோம் உலகத்தில் யார் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றார்கள் இதை நாங்கள் எம்மிடம் கேட்க வேண்டும் நீங்க இந்த ஐதா மன்றல பேச்சுக்கள் எங்களுடைய தாயகத்தில் இருந்து வந்திருந்த பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தது அல்லாம் சொன்னீங்க சுமந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் கூட அங்கே பேசினதா சொல்லியிருந்தீங்க என்ன விடயங்கள் அவர்கள் அங்கே முன்வைத்திருந்தார்கள் அத்த வழியில் ஓரளவுக்கு செய்திகள் வாயிலாக வந்திருந்தாலும் நீங்கள் முழுமையாக அங்கே இருந்ததால உங்களிடம் கேட்கிறேன் வேறு என்னென்ன விடயங்கள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நல்லது சதீஷ் உண்மையில் அந்த கூட்டத்தில் இந்த தீர்மானம் பற்றிய கலந்துரையாடல் தான் நடக்கிறது அப்பொழுது தான் இந்த நாலு 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 பேருக்கும் முதலாவது கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது அதில் சுமந்திரன் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எத்தனையோ செவிகளில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள் சுமந்திரன் தமிழ விடுதலை புலிகளையும் சில பாலிய சரித்திரங்களையும் கதைப்பதனால் பலருக்கு பிடிப்பதில்லை எனக்கும் பிடிப்பதில்லை ஆனால் இந்த கூட்டத்தொடரில் இந்த கூட்டத்தில் சுமந்திரன் தனது வழக்கறிஞர் என்ற அடையாளத்தை வைத்து அழகாக இந்த தீர்மானத்தை பற்றி உரையாடினார் தீர்மானத்து முதல் திருப்தியானது அல்ல என்பதை எடுத்து கூறினார் அடுத்தபடியாக அந்த தீர்மானத்தில் உள்ள சில விடயங்கள் போதாதுன்றதை எடுத்து கூறினார் இப்பொழுது பாருங்கள் இங்கு பெரிய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றது தீர்மானம் எல்லாராலும் பாதிக்க முடியாது தீர்மானம் என்பது வாசிப்பதற்கு சில நுணுக்கங்கள் எல்லாம் தேவை ஒரு தீர்மானம் பற்றி கதைக்கும் பொழுது அந்த தீர்மானத்தில் என்னென்ன அடக்கப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரீஆம்பிள் பேராகிராஃப் ஆப்ரேட்டிங் பேராகிராஃப் ப்ரீஆம்பிள் அந்த அதனுடைய சரித்திரம் எப்படியாக இடம்பெறுகின்றது என்பதை கூறும் இதில் முன்பிருந்த ரெசல்யூஷன் எல்லாத்தையும் சேர்ப்பது ஒரு நல்ல விடயம் ஏனென்றால் இந்த முறை தீர்மானம் பெரிய அளவில் திருப்தி அடிக்கக்கூடியதாக இல்லை என்றாலும் முன்பு தீர்மானங்களை கொண்டு வரும் பொழுது அது வலுப்பெறுகின்றது அடுத்தபடியாக தமிழருடைய சொல்லியே அந்த தீர்மானத்தில் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்கின்றது அது உண்மை அல்ல சுமந்திர நாட்கள் அதை பற்றி கலைக்கவும் இல்லை அதை பற்றி அவர்கள் நேரம் மினக்கடுத்தவும் இல்லை தமிழர் என்ற சொல்லு அவர்களுக்கு நன்றாக தீர்மானம் வாசிக்க தெரிந்தால் ஆப்ரேட்டிங் பேராகிராஃப் அஞ்சில் போய் பார்த்தால் தமிழர் என்றது இருக்கின்றதோ இல்லையோ என்பதை பார்ப்பாங்க அடுத்தபடியாக இன்னும் ஒன்றை சுமந்திர மட்டுமல்ல வழக்கறிஞர் ஃபாயிஸ் எல்லாரும் அந்த தீர்மானத்தில் உள்ள ஒழுக்குகள் அதில் என்னென்ன குறை வகுப்பாடுகள் இருக்கு என்பதை கூறினார் சத்திய சத்திய எல்எல்ஏ கூட ஒரு அருமையான விடயத்தை அங்கு சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்றால் பத்து வருடமாக எனது கணவரை தேடி இங்கு வந்து போகின்றேன் இன்னும் எத்தனை வருடம் உங்களிடம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கார் சந்தியா எல்லா கூட இங்க நான் என்ன சொல்லுகின்றேன் என்றால் ஒன்றை பார்க்கணும் ஒழுங்காக வாசிக்க தெரிந்தவர் அரசியல் ஞானம் பெற்றவர் அறிவு பெற்றவர் மனித உரிமையை நன்றாக அறிந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக தமிழர் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை மில்ட்ரைசேஷன் என்று சொல்லும் பொழுது அது இங்கு திசை மாறா மாத்திரை கண்டியிலா நடைபெறுகின்றது மில்ட்ரைசேஷன் அடுத்தபடியாக காணாமல் போவர் பற்றி கதைக்கும் பொழுது அது காணாமல் போவர் எங்கு நடைபெறுகின்றது எங்கு நடைபெற்றது காணாமல் போவருடைய தாய்மார் துன்புறுத்தப்பட்டு காணாமல் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பாக இதே நிகழ்ச்சியில எங்களோட பேசும் போது சில வாரங்களுக்கு முன்னொருத்தர் பேசியிருந்தார் தென்னிலங்கையிலும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்க சொன்ன இந்த சந்தியா இக்னலைய கூட அதனுடைய கணவரும் அப்படிதான் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருந்தார் இப்ப காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்றதும் எல்லா இடத்துலையும் இடம்பெறுகின்ற ஒரு விடையும் தானே அப்ப அப்படி இருக்கும்போது தமிழர்கள் என்ற ஒரு பதத்தினை பாவிப்பதில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்கு அதைத்தான் இப்போ பாவிக்கோணம் பாவிக்கல் என்ற வாதத்தை ஒரு பக்கம் விடுவோம் அவர்கள் அதை பாவிக்காமல் விடுவதற்கு பின்னால் ஏதாவது அரசியல் இருக்கா சிக்கல் இருக்காறதை சொல்லுங்க நிச்சயமாக அர்த்தவுள்ள மனத்தில் தமிழர் என்றதை பாவிக்கின்றார்கள் அவர்களை போய் இந்த இதை குறைய சொன்னவர்களிடம் ஆப்ரேட்டிங் பேராகிராஃப் அஞ்சை வாசிக்க சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு ஒரு ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆப்ரேட்டிங் பேராகிராஃப் எப்படியாக கூறுகிறோம் என்பதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகின்றேன் அந்த பந்தியை அப்படியே வாதிக்கின்றேன் இன்டிபெண்டன்ஸ் prolonged internal displacement and land dispute the surveillance intimidation harassment of journalists civil society activists human rights defenders families of disappeared persons and persons involved in memorialization initiatives 
and combating sexual and gender based violence idu yaarai kurikkudu நீங்க அண்மையில வந்து ஒரு செவ்வியில குறிப்பிட்டு இருந்த ஒரு விடையும் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை பற்றி பேசினதால உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சில இடங்களில் காணாமல் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி உங்களை போன்றவர்கள் ஐநாவில் தொடர்ந்து அவர்களுக்கான குரல்களை கேட்கின்ற வேளையில் சில சில நிகழ்வுகள் அதை மலினப்படுத்துகிறதோ என்பது போல கொஞ்சம் சாடி இருந்தீங்க அல்லது உங்களுடைய கவலையை வெளிப்படுத்தி இருந்தீங்க அண்மை காலத்தில் இங்கே புலம்பெயர் தேசத்திலே குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே இடம்பெற்றிருந்த அந்த மிகப்பெரிய இனப்படுகொலைக்குள்ளே தாயகத்துக்காக தங்களுடைய உயிர்களை தியாகம் செய்திருந்த மாவீரர்கள் உட்பட்டவர்களுக்கான அஞ்சலிகள் அல்லது அவர்களுக்கான சில கௌரவிப்புகள் இடம்பெற்றது எல்லாம் காணக்கூடியதாக இருந்தது அது ஒரு பக்கத்தில் விமர்சனங்களையும் உண்டு பண்ணியிருந்தது நீங்கள் அது போன்ற விடயங்களை தான் அதில் குறிப்பிடுறீங்களா எப்படி அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க உண்மையில் நான் என்ன சொல்ல பார்க்கின்றேன் என்றால் காணாமல் போருடைய குடும்பம் என்னும் பொழுது நீங்கள் சொல்லும்படியும் தெற்கிலும் இடம்பெற்றது என்பதை நாம் மறக்கவில்லை அது எப்பொழுது இடம்பெற்றது எல்னியா சாந்தியா எல்னியா கொட கொடை போன்ற டெண்டொரு விடியங்கள் தெற்கில் நடைபெற்றுவிட்டது அதற்கு முதல் ஏவிபி நேரத்தில் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்றில் காணாமல் போன பெண் ரீதியாக நடைபெற்றது ஆகியால் நாங்கள் சும்மா நியாயப்படுத்துவதற்காக தெற்கிலும் நடைபெற்றது என்பதை கூறலாம் ஆனால் இந்த பந்தி அஞ்சாவது பந்தியை யாரும் வாசிக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க வேண்டும் என்ன சொல்லுகின்றது அது ஒரு பக்கம் இருக்க அடுத்தபடியாக இந்த காணாமல் போர் விடியத்தை நாங்கள் பெரிய விடியமாக எடுக்கும் பொழுது இங்கு பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றது ஒன்றை வெளிப்படையாக இந்த தொலைக்காட்சியிலே சொல்லுகின்றேன் இதே நேரத்தில் சில வைபவங்களில் காணாமல் போ இருக்கும் சில பேரை அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்ற வைபவங்கள் நடைபெற்று அதற்காக பெற்றோர்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய காணாமல் போர் காணாமல் இருப்போர் இறந்து விட்டார்கள் இது இந்த காணாமல் போர் பட்டியலுக்கும் பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்றது இது இன்டர்நெட்டின் துவங்கிய விடியாம இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழோ பதினெட்டு மணிக்கு ஒன் பத்தொன்பதில் ஆரம்பமான விடியம் முதல் முதல் சுவிட்சர்லாந்தில் சில பேருக்கு விளக்கேற்றி அவர்கள் மாவீரர்களாக விட்டார்கள் என்று ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது மிக அண்மையில் பிரான்சில் நடைபெற்றது இதுகள் எல்லாம் காணாமல் பட்டியலை நிச்சயமாக நல்லினப்படுத்தும் இது ஸ்ரீலங்காவின் கையை ஓங்க வைக்கும் காரணம் அவர்கள் உங்களுடைய தரப்பில் நீங்கள் வேலை செய்கின்ற தளத்தில் உங்களுடைய நியாயத்தை நீங்கள் அதில் பதிவு செய்கிறீங்க மறுபுறத்தில் இதை இவர்கள் செய்கிறார்கள் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்றதை விடுத்து ஒரு 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 விடயமாக அதை பார்க்கின்ற வேளையிலே தாயகத்துக்காக களமாடி தங்களுடைய உயிர்களை தியாகம் செய்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு அடையாளப்படுத்தலையும் அவர்களுக்கான கௌரவிப்பையும் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணமும் இருக்கத்தானே வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் மாவீரர்களாகவோ அல்லது ஒரு அவர்களுடைய தியாகங்களும் அங்கே வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டு விடாமலே போய்விடும் என்கின்ற ஆதங்கமும் சிலர் தரப்பில் இருக்கிறது செய்பவர்களை விடுத்து நான் சொல்றேன் இந்த செயல்பாட்டை மாத்திரமே நான் இதில் குறிப்பிடுறேன் நிச்சயமாக சதீஷ் நீங்க சொன்ன விடியம் உண்மை நாங்கள் அவர்களை மதிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் இங்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வியை நான் முன்வைக்கின்றேன் விடுதலை புலிகள் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் விடுதலை புலி என்று நாட்டில் யாரும் இல்லை வெளியில் விடுதலை புலி என்று சொல்லி பல பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மாவீரரானவரோ அவர்கள் அவர்களுக்காக அஞ்சலியை செலுத்தி அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் செய்வது வேறு இதை ஒரு அமைப்பு அவர் மாவீரராகிட்டும் மற்றவர் அதற்கு வேற வியாக்கியானம் கொடுப்பதும் இது எமது காணாமல் போர் பட்டியலுடைய வேலை திட்டத்தையும் காணாமல் போர் பற்றிய விடியம் ஐநாவில் கொண்டு செல்வதையும் நல்லினப்படுத்தும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து நிச்சயமாக அவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான அஞ்சலிகள் செய்யப்பட வேண்டும் அது வேறு ஆனால் தச்சை மேலத்து தான் விடுதலை புலிகள் மௌனிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்ன பின்னர் எங்களுக்குள் இங்கு ஆயிரத்தெட்டு குரூப்புகள் இருக்கின்றது யார் அதை செய்வது யார் அதை செய்யப்படாது என்ற இது இல்லை அந்த ஒற்றுமை வந்து அவர்கள் அன்று அப்படியான கட்டங்கள் வரும் பொழுது ஐநாவுக்கும் புரிந்தால் அவர்கள் அறிவிக்கலாம் அவர்கள் இல்லை அறிந்து விட்டார் என்று அன்றிலிருந்து ஸ்ரீலங்காவினுடைய கையோங்கும் காரணம் இவர்கள் கொண்டு தெரியும் காணாமல் பட்டியலில் இவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அதுதான் இங்க நான் சொல்லும் முக்கியமான விடியம் சதீஷ் நிறைய விடயங்களை பேசி இருக்கிறோம் நின்று நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்திருக்கிறோம் அடுத்த வருகின்ற நாட்களிலும் சந்திக்கலாம் என்று நம்புகிறேன் இது தொடர்பில் நன்றி எஸ் வி கிருபாகன் அவர்கள் இந்த வழியில் இணைந்து கொண்டதற்காக நன்றி சதீஷ் நன்றி நேர்களுக்கு அருமையான கேள்விகள் சரியான விளக்கம் கொடுத்தனோ தெரியவில்லை நன்றி வணக்கம்
மக்கள் தெரிந்தவர்கள் உங்களை போன்றவர்கள் கருத்துக்களை சொல்கின்ற வேளையில் அதை இன்னும் ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்வார்கள் எனவே நன்றி இணைந்து கொண்டதற்கு மீண்டும் இன்னும் நிகழ்ச்சிகளை சந்திக்கலாம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன